kali ini aku mau bahas soal ASI Jadi buat kalian para penjual ASI, yuk merapat kita mau dengerin Makanan apa saja yang bisa ngasilin ASI agar lebih lancar Yang mau denger bahasan kali ini silahkan di subscribe dulu Subscribe itu gratis kok, tinggal klik tombol merah di bawah sini Gak rugi kok guys, aku juga di sini banyak video-video yang menarik loh Buat kalian lihat, buat kalian yang udah subscribe Thank you so much for your support, it means a lot to me, I love you all Yang kita tahu, ASI adalah sumber gizi utama untuk bayi Dan para ahli juga menyarankan agar bayi diberikan asli eksklusif selama 6 bulan sampai setahun atau kalau misalnya kalian bisa, kalian bisa meneruskannya sampai 2 tahun aku pun termasuk pejuang ASI untuk anak aku yang pertama, aku menyusuin sampai hampir dia umur 2 tahun dan aku juga menginginkan hal yang sama untuk anak aku yang kedua meskipun menurut aku ASI adalah pilihan terbaik untuk bayi tapi aku nggak mau mau shaming untuk para ibu-ibu yang memilih untuk memberikan formula karena mereka masih punya alasannya tersendiri nah jadi bahasan ini khusus untuk kalian yang ingin memberikan ASI untuk para ibu ataupun calon ibu nah karena ASI itu adalah produksi dari tubuh kita sendiri jadi makanan yang kita makan itu haruslah bergizi dan bervitamin nah menurut pengalaman aku sendiri dari teman-teman dan saudara-saudara banyak banget yang mengeluhkan kalau ASI mereka tuh kurang lancar nah, ternyata makanan yang kita makan itu berpengaruh loh untuk produksi ASI jadi apa aja sih makanan yang dapat memperlancar ASI? yang pertama, almond milk almond milk ini tuh kaya dengan omega 3 fatty acid kandungannya ini tuh sangat baik untuk memperlancar produksi ASI ibu-ibu karena ini non dairy, jadi kalau misalnya kalian alergi dengan susu sapi ini tuh, itu bagus banget untuk menggantikan kebutuhan susu kalian dan segala macam khasiat yang ada dalam kacang almond itu semua tuh ada di sini and it tastes so good too and by the way, I made this So, kalau kalian ada di Tasikmalaya atau di Bandung, kalian bisa order ini loh di aku, ada banyak rasa dan rasanya juga enak-enak. Tapi buat kalian yang nggak mau minum susu almond ya, kalian tuh bisa makan langsung kacang almond yang udah di roasted sebagai camilan kalian. Makanan yang kedua, ikan salmon. Salmon merupakan sumber protein yang baik. Ikan ini juga mengandung lemak DHA yang penting untuk perkembangan sistem saraf kecil. Dan ini tuh juga kaya dengan kalsiumnya, jadi kalau misalnya kalian juga nggak suka susu, kalian juga bisa mendapatkan e, tambahan kalsium itu dari ikan salmon dari buah pepaya sampai bunganya itu mengandung vitamin A dan C pepaya juga memiliki beberapa mineral penting misalnya kalium, asam folat, dan enzim papain semua pasti tahu daun katuk bisa memperlancar asi ini tuh udah terkenal banget dari zaman nenek moyang kita karena daun katuk ini itu mempunyai protein yang bisa memperlancar produksi ASI jadi untuk ibu menyusui, kita itu perlu protein lebih banyak daripada uh, orang biasa kalau wanita normal hanya membutuhkan 40 gram protein untuk ibu hamil kita perlu sekitar 60 gram Sup atau kuah merupakan salah satu makanan yang bisa memperbanyak ASI Kuah sup dapat menambahkan cairan ke dalam tubuh Sedangkan daging, ayam, dan ikan itu adalah sumber protein Gimana? Mau lanjut lagi? Jangan lupa di like dan share dulu ya Selain berkhasiat untuk mengurangi kolesterol dan menjaga tekanan darah Oats juga bisa memperbanyak ASI loh Menurut riset, dengan mengkonsumsi oats Seorang wanita itu dapat memicu produksi hormon oksitosin Hormon ini yang mempengaruhi produksi ASI Bayam ini kaya akan zat besi Nah zat besi ini fungsinya untuk pembentukan sel darah merah Selain itu, vitamin B6 yang terdapat dalam bayam itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi Selain itu, kandungan lainnya dalam dalam ini adalah vitamin A C, E, K, dan protein Serta berbagai macam mineral seperti tiamin, riboflavin, asam folat, kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium Nah, selain bayam, kalian juga bisa menambahkan sayuran-sayuran hijau lainnya di menu kalian Yang ke delapan, itu adalah wortel Nah, wortel ini kaya akan vitamin A dan beta karotin yang dapat memperlancar produksi ASI Jadi misalnya kalian minum jus wortel di siang hari bisa merangsang produksi ASI untuk di sore harinya Yang ke sembilan, kita nggak boleh kekurangan cairan karena itu air sangat penting di masa-masa menyusui Jadi kalian harus minum air sebanyak 10-12 gelas sehari agar produksi ASI kalian itu lancar 
Selain rasanya manis, buah ini ternyata banyak banget vitaminnya. Kurma ini dipercaya sebagai sumber energi dan berbagai macam nutrisi yang dapat mempengaruhi produksi asi. Jadi kalian bisa mengganti snack kalian dengan memakan kurma setiap hari untuk memperlancar asi kalian. Nah itu tadi makanan-makanan yang dapat mempengaruhi produksi asi kalian, mam. Selain itu juga kita butuh motivasi dari diri kita sendiri kalau kita itu bisa untuk memberikan asi ke anak kita. Yang paling penting kita harus relax, jangan stres. Karena kalau misalnya kita stres itu dapat mempengaruhi produksi asi dan membuat asi itu tidak lancar. Ingat ya semua berawal dari pikiran yang positif. Biasanya banyak banget ibu-ibu baru itu mengalami stres di awal-awal menyusui karena asi mereka tidak banyak keluar. Di minggu awal pasca melahirkan itu, kita itu memproduksi yang namanya kolostrum. Ini adalah berguna banget untuk sistem kekebalan tubuh bayi dan emang itu produksinya itu tidak banyak. Tapi walaupun nggak banyak, kolostrum ini itu penting banget untuk bayi kita. Makanya banyak banget dokter-dokter yang menyarankan Ketika bayi baru lahir, langsung diberikan skin to skin ke ibu untuk merangsang produksi kolostrum ini Nah, kalau misalnya asi kalian tuh masih belum keluar, kalian tuh harus coba terus dekatkan terus ke bayi Sehingga tubuh kita itu berusaha untuk meningkatkan produksi asi Selain itu, juga kalian juga bisa makan makanan yang aku sebut tadi Nah, kalau misalnya kalian rutin makanan-makanan yang sehat dan kalian juga berpikir positif Asi kalian pasti bisa lancar Misalnya kalian masih punya kendala nih Masih asinya masih kurang Atau kalian merasa berat badan bayi kalian tidak bertambah Kalian bisa langsung konsultasi ke dokter laktasi Dan kalian juga bisa melakukan pijat untuk memperlancar asi Satu hal lagi nih yang paling penting Kalian nggak usah mikirin deh gimana bentuk body kalian Yang namanya kita waktu hamil Berat badan kita tuh naik Dan nggak mungkin langsung dengan cepat kita bisa turun lagi Nggak usah mikirin yang namanya diet mau kurang dimakan Atau nggak mau makan ini, nggak mau makan itu selama menyusui No, karena kalian harus memikirkan bayi kalian Kalian harus makan makanan vitamin Supaya bayi kalian juga uh, mendapat gizi yang baik jadi nanti dulu deh pikirin yang namanya diet dan harus makan yang sehat dan menjalankan kebiasaan yang sehat Oke mams, jadi itu semua yang aku bisa share hari ini Semoga ini semua bermanfaat buat kalian dan ini bisa jadi motivasi buat kalian Supaya kalian juga bisa mengasihi bayi kalian Dan inget, enjoy your motherhood Jangan stress, jangan uh, jangan pusing-pusing, relax aja That's it for today Selamat mengasihi buat kalian para ibu-ibu pejuang asi I'm Carissa Thank you for watching. I'll see you next time. Bye.